బాదుషాని మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదండి అందుకే ముందు నూనె పెట్టుకున్నాను అది వేడవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం బాదుషా పిండిని తడుపుకుందాం అలాగే ఫస్ట్ మనం బాదుషాని ఫ్రై చేసుకునే దానికన్నా ముందు చక్కెర పాకంకి పెట్టేసుకుందాం చక్కెర పాకం కోసం మనం చక్కెర స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో చక్కెర వేసుకుందాం పావు కిలో అంత చక్కెర వేసుకుందాం అలాగే చక్కెర తడిచే వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇక్కడ చక్కెర పాకం అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనం పిండి తడుపుకుందాం దానికి మైదా పిండి ఒక బౌల్ తీసుకుందాం బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే వెన్న పెరుగు స్మైలీ చాలామంది బాదుషా చేసేటప్పుడు నెయ్యి వేసుకుంటారు కానీ వెన్న వేసుకుంటే రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది అలాగే బాదుషాలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అలాగే రుచి కూడా మరింతగా పెరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మనం మైదా పిండిని బౌల్లో వేసుకుందాం అలాగే బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న వెన్న వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి పిండిలో వెన్న మొత్తం కలుపుకోవాలి అలాగే ఇందులో చిటికడు ఉప్పు కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది మనం స్వీట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసామనుకోండి రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది ఇందులో కొంచెం చిటికడు ఉప్పు వేద్దాం వెన్న మొత్తం కలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం పెరుగు వేసుకొని పిండి తడుపుకోవాలి పెరుగు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం పెరుగు వేసి తడుపుకుంటే కనుక నూనె ఎక్కువగా లాగుతుంది కాబట్టి కొంచెం పెరుగు వేసుకొని కొంచెం నీళ్లు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం నీళ్లు వేసుకుందాం మైలీ పిండిని ఇలా తడుపుకోవాలి సాఫ్ట్గా ఉండాలి అయితే పిండిని ఒకసారి తడిపిన తర్వాత బాగా ఎక్కువగా నీడ్ చేయకూడదు ఇలా కలిపి ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి బాదుష తినాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా వరంగల్ వెళ్తే అక్కడ ట్రై చేయండి వరంగల్లో కాశీబుగ్గ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ ఒక పెద్ద ఆయన ఉంటారు ఆయన సాయంత్రం ఓన్లీ ఒక రెండు కిలోలు అలా చేస్తారనమాట చేస్తూ చేస్తూనే ఉంటే ఇలా అయిపోతాయి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఇంకా హనుమకొండలో కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన మార్వడి అతను చేస్తాడనమాట ఇలా కడాయిలో వేసి బయటకు తీస్తుంటేనే అయిపోతాయి అంత మంచి బాదుష అక్కడ దొరుకుతాయి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి అలాగే ఇప్పుడు మీరు నాకు మెయిల్స్ చేస్తున్నారు కదా ఏదైనా పిండి వంటలు ఎక్కడైనా తింటే కనుక ఏ ప్లేస్లో బాగుంటాయో నాకు మెయిల్లో చెప్పారనుకోండి మీకోసం షోలో అందరికీ నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు స్మైల్ ఇక్కడ మనం పిండి తడుపుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఇలాగే పెట్టాలన్నమాట మరి కిచెన్లో ఉన్న ఈ సందడంతా తీసేసి మిగతా ప్రాసెస్కి వెళ్దాం మనం పిండి తడిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పదిహేను నిమిషాల మటికి ఖచ్చితంగా పక్కన పెట్టుకోవాలి పొడువుగా పాములాగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత నైఫ్ తీసుకొని మధ్యలో ఫస్ట్ కట్ చేసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో సగం ఇలా చేసుకున్నామనుకో అన్నీ ఒకే సైజులో వస్తాయన్నమాట ఇలా అన్ని ముద్దలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత పిండి ముద్ద చేతిలోకి తీసుకొని ఫస్ట్ ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేసి మనకి ఇలా రౌండ్గా షేప్ వస్తుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మధ్యలో గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఇలా షేప్ వచ్చిన దగ్గర ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి స్మ 
స్మైలీ ఇలా బాదుషాని షేప్ చేసుకోవాలి నేను అన్నీ చేసి పెట్టేసుకుంటాను బాదుషాలు అన్నీ నేను షేప్ చేసి పెట్టుకున్నాను నూనె కూడా చాలా ఎక్కువ వేయడైందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం షేప్ చేసుకున్న బాదుషాలని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి బాదుషాలని ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మటుకి నూనె చాలా వేడిగా ఉండకూడదు మనం గులాబ్ జామున్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా అంత వేడి ఉండాలి మిగతా కూడా వేసేసుకుందాం పెద్ద కడాయి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇవి కూడా పడతాయి ఇలాంటి పిండి వంటలు చేసుకునేటప్పుడు పోత పోసిన కడాయిలు అయితే బాగుంటాయి ఇనుప కడాయిలు వాడడం వల్ల వంటికి మంచిది అలాగే మనం ఎక్కువ నాన్ స్టిక్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి ఏవో కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అంత మంచివి కాదు అలాగే ఇలాంటి ఇనుప కడాయి ఉంటుంది కదా దానివల్ల లావుగా ఉండడం వల్ల హీట్ అంతా కరెక్ట్గా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అన్నీ ఒకే రకంగా కుక్ అవుతాయి మంచి కలర్ కూడా సేమ్గా వస్తాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి పైకి తేలుతూ ఉంది కదా నూనె వేడి కూడా తగ్గిపోయింది స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం చిన్న మంటలో మెల్లిగా మంచి కలర్ వచ్చేవరకు బాదుషాలని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే చక్కెర పాకం కూడా రెడీ అయింది బాదుషాలు ఫ్రై అవ్వడానికి పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు పడతాయి మినిమం పది నిమిషాలు అయితే పక్కా పడుతుంది అంతకన్నా ముందుగా తీసేసారనుకోండి లోపల పచ్చిగా ఉన్నాయని అర్థం అందుకే చిన్న మంటలో మెల్లిగా కుక్ చేసుకోవాలి స్మైలీ ఇందాక మనం వేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ బుడగలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళిపోయి పైకి ఇలా తేలుతూ ఉంటాయి బాదుషా ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం బయటికి తీసేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా పొంగాలన్నమాట ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం చక్కెర పాకంలో వేసేసుకోవాలి ఇలా చక్కెర పాకంలో వేసుకున్న తర్వాత సైడ్కి తీసుకొని పై నుండి చక్కెర పాకం వేసేసుకోవాలి మొత్తం చక్కెర పాకంలో మునుగుతే కనుక బాగుంటాయి వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేస్తేనే చక్కెర పాకం బాదుష లాక్ ఉంటుంది పెళ్ళిలో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు పెళ్ళికి ముందు ఒకటి రెండు రోజుల ముందు అలాగే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత సారే ఇస్తారు కదా అందులో స్వీట్స్ పెట్టిస్తారు లడ్డూలు బాదుష ఎక్కువగా చేసిస్తారు పది పదిహేను రోజులైనా సరే ఫ్రెష్గా ఉంటాయని చెప్పి బాదుష లడ్డు చేస్తారన్నమాట అలాగే ఇంట్లో కూడా మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు కానీ బాదుషాలు ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వెంట వెంటనే తినేస్తాం పది పదిహేను రోజుల వరకు బాదుష బాగుంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనం బాదుషాలు రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా స్మైలి ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ప్లేట్ పెట్టుకొని మనం ఇప్పుడిప్పుడే వేడి వేడిగా చక్కెర పాకంలో వేసాం కదా చక్కెర పాకం లోపలికి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది చల్లగా అయిన తర్వాత చక్కెర పాకం లోపలికి చక్కగా పీల్చుకుంటుంది అలాగే పైన షుగర్ కోటింగ్ కూడా మనకి కనిపిస్తుంది మళ్ళీ నువ్వు అడిగినట్టుగానే బాదుషా రెడీ చేశాను చూసావు కదా చాలా బాగా వచ్చాయి అమ్మగారికి కూడా షో చూపించు అమ్మగారు తయారు చేసిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో మళ్ళీ నాకు మెయిల్ చేయి చూసారు కదండి స్మైలీ అడిగిన బాదుషా తయారీ విధానం మరొకసారి చూడండి బాదుషా తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో చక్కెర నీళ్లు పోసి పాకం చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో మైదా పిండి బేకింగ్ పౌడర్ వెన్న వేసి కలుపుకొని అందులో చిటికెడు ఉప్పు పెరుగు నీళ్లు పోసి పిండి తడుపుకొని పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత తడుపుకున్న పిండిని చిన్నగా కట్ చేసుకుని రౌండ్ గా చుట్టుకొని మధ్యలో ప్రెస్ చేసుకుని బాదుషా షేప్ చేసుకోవాలి తర్వాత కడాయిలో నూనె వేడెక్కాక బాదుషా షేప్ లో చేసి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దల్ని వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న చక్కెర పాకంలో వేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే బాదుషా రెడీ